সবাইকে আবারও এডু লেকচার ভিডিওতে স্বাগতম আমরা সি প্রোগ্রামিংয়ের একদম বেসিক লেভেলের দুইটা কাজ করে ফেলেছি একটা হচ্ছে আমরা কীভাবে প্রোগ্রামিং করতে সেটা শিখেছি আর একটা হচ্ছে আমরা ভেরিয়েবল কীভাবে ডিক্লেয়ার করব বা ভেরিয়েবলগুলো কীভাবে কাজ করে সেটা শিখে ফেলেছি আজকে আমরা দেখব যে কীভাবে সি প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে হয় এখানে শুধু যে আমরা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে হয় সেটা দেখবো না পাশাপাশি আমরা কিছু জিনিস শিখবো বেসিক লেভেলের আমি কিন্তু তোমাদেরকে মূলত এখনও প্রোগ্রামিং শিখাচ্ছি না আমি তোমাদেরকে বেসিকগুলো শিখাচ্ছি তো তুমি দেখতে পাবা যে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে গিয়ে কি কি বেসিক তোমাকে জ্বালা লাগতেছে এবং কীভাবে আমরা যে ভেরিয়েবলের যে নলেজটা সেটা কীভাবে এখানে ইমপ্লিমেন্ট করবো অর্থাৎ কীভাবে সেটা এখানে ব্যবহার করব ঠিক আছে তো আশা করি তোমাদের বোরিং লাগবে না কারণ আমি মজার সাথে তোমাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করতেছি সাথেই থাকো আমরা চলে যাচ্ছি স্ক্রিনে তাহলে খেয়াল করো গত দিন আমরা দেখেছিলাম যে কীভাবে আমরা ক্যারেক্টার তারপর হচ্ছে যে ইন্টেজার এবং ফ্লোট এবং স্ট্রিং ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব এবং সেটা নিয়ে আমরা কাজ করে দেখেছিলাম ঠিক আছে তো আজকের ক্লাসে আমরা দেখব আমরা এই জন্য নতুন একটা আমি এটাকে একটু কপি করে নিচ্ছি এটা আমার লাগবে এই জন্য আমি নতুন একটা আজকেও ফাইল খুলতেছি এবং এই ফাইলটার নাম দিয়ে দিচ্ছি আজকে তোমরা তো মোবাইলে করে দেখতে পারো তোমাদের যাদের স্মার্টফোন আছে নাম হচ্ছে সিপিপি ড্রয়েড নামক একটা অ্যাপস আছে সেখানে তোমরা কম্পাইল করতে পারবা সেখানে তোমরা আমার মতো প্রোগ্রামিং করতে পারবা আমি যেটা এর আগে ক্লাসে প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম সিপিপি ড্রয়েড অ্যাপসটার নাম তাহলে আমি আজকে যেহেতু যোগ বিয়োগ করব গুণ বাগ করবো তাহলে এখানে আমি নাম দিচ্ছি অপারেশন মানে আমরা আজকে কিছু অপারেশন কাজ করব ঠিক আছে তাহলে অপারেশন নাম দিয়ে দিলাম এটার তারপর আমি এটাকে এখানে ফেস্ট করে দিলাম এটা আমার লাগবে সেই জন্য তো তোমরা জানো যে এই জিনিসটা একদম বেসিক এটা লিখতে হবে তোমাকে এই জন্য আমি এটা লিখলাম ঠিক আছে এটা লিখলাম তারপরে আজকে আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাবো যে এখানে যদি তুমি ইন্ট না লিখো তাহলেও কাজ হবে তা আমি ইন্ট লিখবো না ঠিক আছে এই যে নতুন নতুন জিনিস তোমাদেরকে শেখাচ্ছি তাহলে ইন্ট ছাড়াও হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা যেটা করব প্রথমে আমরা ভেতরে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব প্রথমে আমি যোগ করব সেই জন্য আমরা লিখে দিব ইন্ট এ বি সি আর একটা নিলাম সাম ঠিক আছে তারপর আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এই এ বি সি তিনটা সংখ্যাকে যোগ করে সামের মধ্যে রাখবো তো এই জন্য তোমরা জানো যে প্রথমে সামের মান শূন্য করে দিতে হবে শূন্য করে দিলে যেটা হবে সামের মধ্যে শুধুমাত্র শূন্য থাকবে কারণ সামের মধ্যে কী আছে আমি জানি না কম্পাইলারগুলো কী করে এটা হচ্ছে কোড ব্লক্স কম্পাইলার কম এটা আগে জানা রাখো যে তুমি এটা কম্পাইলার কম্পাইলার কি সেটা আমরা পরে শিখবো বাট এটা একটা সফটওয়্যার মনে করো যে তুমি একটা সফটওয়্যার এই সফটওয়্যার কী করে যে তুমি যদি সামের মধ্যে জিরোকে না রাখো সে অটো কিছু একটা নিয়ে নেয় সে সেখানে গার্বেজ মানে আবর্জনা নিয়ে নেয় তো সেটা পরে আমাদের প্রোগ্রামের মধ্যে সমস্যা তৈরি করতে পারে এই জন্য আমরা সামের মান জিরো দিয়ে দিছি অর্থাৎ সাম নামক ভেরিয়েবলের মধ্যে আমি কাকে রাখছি জিরোকে তাহলে সামের মধ্যে এখন কিছু নাই মনে করলাম যে ঠিক আছে তারপর আমি কি করলাম যে এ ইকুয়াল টু সাপোজ লিখলাম পঞ্চাশ তারপরে সেমিকলন দিতে হবে শেষ করতে হবে বি ইকুয়াল টু সাপোজ আমি লিখলাম বিশ আর আমি সি ইকুয়াল টু লিখলাম সি ইকুয়াল টু লিখলাম ত্রিশ তোমার নিশ্চয়ই খেয়াল খেয়াল করেছো আমি বি লিখি নেই তো আমি এখানে বি লিখে দিচ্ছি হ্যাঁ তারপর আমি যেটা করব এই তিনটাকে যোগ করব যেহেতু ওই জন্য লিখবো সাম ইকুয়াল টু এ যোগ বি যোগ সি ঠিক আছে এবার দেখো কি হচ্ছে এবার আমি জাস্ট সামটাকে কি করতে হবে প্রিন্ট করতে হবে এই জন্য আমি লিখবো প্রিন্ট অ্যাপ তোমরা জানো এটা প্রিন্ট অ্যাপ তারপরে সেকেন্ড কোটেশনটা দিতে হয় ডাবল কোটেশন যেটাকে আমি বলি পার্সেন্টেজ ডি স্মল ডি দিতে হবে ক্যাপিটাল দিলে কাজ করবে না তারপরে একটা কমা দিয়ে সাম ঠিক আছে তাহলে এখন দেখো তো এ প্লাস বি প্লাস সি কিন্তু কত হবে হান্ড্রেড হবে রাইট আমি কিন্তু তোমাদেরকে বেসিক শেখাবো যোগ করা আমার কাজ না ঠিক আছে দেখো এখন কি হয় এখন এখানে বলতেছে যে ওই যে আমরা এখানে একটা কমা দিই সেমিকলন দিই নেই ঠিক আছে তাহলে আমরা এটাকে রান করাইলাম দেখো একশো দিছে ঠিক আছে তাহলে ওই যে আমি যদি সুন্দর করে প্রিন্ট করতে যাই যে সাম ইকুয়াল টু একশো তাহলে এখানে লিখতে হবে কি সাম হ্যাঁ বা ক্যাপিটাল সাম লিখলাম হ্যাঁ তারপরে আমি এখানে একটা সমান চিহ্ন দিয়ে দিলাম এবার নিশ্চয়ই তোমরা বুঝবা যে হ্যাঁ সাম ইকুয়াল টু কত দিল একশো এখন এটার মধ্যেই তোমাদেরকে আমি একটা গুণ শিখাবো ডাইরেক্ট গুণ কীভাবে গুণ হয় ঠিক আছে এখন এই জায়গাটাতে আমি কি করলাম মনে করো বিয়ের মান কত ছিল বিয়ের মান ছিল বিশ তো বিকে যদি আমি পাঁচ দ্বিগুণ করে দিই কত হবে বলো একশো হবে ঠিক আছে তাহলে আমি বিকে স্টার দিয়ে ফাইভ দি দিলে একশো হয়ে যায় অটো ঠিক আছে মানে গুণ হচ্ছে বিকে পাঁচ দিয়ে আমি গ
আশি আর এখানে আছে একশো তাহলে কত হলো একশো আশি ঠিক আছে তা আমি এটাকে পঞ্চাশ বানাই দিই তাহলে ইজি হবে তোমাদের জন্য এবার কথা হচ্ছে এবার দুইশো হবে রেজাল্ট ঠিক আছে দেখো দুইশো আশি কিনা দুইশো আসছে তাহলে দেখো আমি তোমাদেরকে কৌশলের যোগের জায়গায় কী শিখে ফেলছি গুণ গুণ কীভাবে করতে হয় তুমি চাইলে শুধু এখানে বি লিখো এখানে বি লিখো এটা আগের মতো ত্রিশ বানাই দাও তাহলে এখন তো একশো হবে আবারও দেখাই তোমাদেরকে কত একশো সাম কত একশো তুমি চাইলে যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে যে এই জায়গাটাতে এই জায়গাটাতে একটা ফার্স্ট ব্যাকেট দিবা এই জায়গাটাতে একটা ফার্স্ট ব্যাকেট দিবা দিয়ে ইন্টু দিয়ে লিখে দিবা পাঁচ তাহলে কত হবে বলো তো পাঁচশো হবে ঠিক আছে এখন দেখো কি হয় এখন দেখো কত আসছে পাঁচশো তাহলে যোগের মধ্যে আমি তোমাদেরকে কৌশলে কী শিখেছি গুণ গুণের জন্য কি লিখতে হয় স্টার ঠিক আছে এবার আমি যেটা করব এটাকে লিখব সাপোজ এখন এটা মাল্টিপল যেহেতু হবে তাহলে আমি অ্যামি এলটি লিখলাম মানে আমি এখানে মাল্টি মাল্টিপ্লিকেশনের যে রেজাল্ট সেটা রাখবো ঠিক আছে মাল্ট লিখলাম এখানে এখানেও লিখলাম মাল্ট তাহলে এখানেও মাল্ট লিখতে হবে আমি যেহেতু মাল্টিপ্লিকেশন করতে চাচ্ছি এখন সেই জন্য ঠিক আছে আর এখানে আমি লিখব শুধু মাল্টিপ্লিকেশন এই জায়গাটাতে লিখব মাল্টিপ্লিকেশন তাহলে খেয়াল করো এখন যেহেতু আমি গুণ করব তাহলে এখানে সাইনগুলো নিশ্চয়ই গুণ মানে দিতে হবে রাইট না তাহলে আমি কয়টা সংখ্যাকে গুণ করতে চাই তিনটাকে যদি চাই তাহলে তিনটাই করতে পারবো বা আমি যদি এ এর সাথে বিকে মাল্টিপ্লাই করতে চাই তাও হবে তাহলে তুমি বলো বিকে আমি দুই বানা দিলাম তাহলে এর সাথে বিকে মাল্টিপ্লাই করলে কত হবে তুমি বলো একশো হবে এই যে এ মাল্টিপ্লাই বি সরি এটাকে প্লাস করে দিলাম খেয়াল করো একটু ভালো করে খেয়াল করো আমি লিখছি মাল্টি ইকুয়াল টু এ মাল্টিপ্লাই বি তাহলে এ কে বি দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলে বি যদি দুই হয় এ যদি পঞ্চাশ হয় তাহলে একশো হবে না তাহলে দেখো একশোই প্রিন্ট করবে সে একশোই প্রিন্ট করবে কত দিলেও মাল্টিপ্লিকেশন ইকুয়াল টু একশো ঠিক আছে তাহলে এগুলো সবগুলো ইন্টেজার দিয়ে হয়েছে এবং এখানে ইন্টেজারের কারণে এখানে আমরা পার্সেন্টেজ দিয়ে দিচ্ছি রাইট এখন যদি আমরা দশমিকের মাল্টিপ্লিকেশন করতে চাই তাহলে আর ইন্টেজার দিয়ে আমাদের হবে না ইভেন ভাগ করতে চাইলেও আমাদেরকে মাস্ট ফ্লোট নিতে হবে মানে গুণ এবং ভাগের ক্ষেত্রে ফ্লোট নিয়ে রাখা উচিত ঠিক আছে তো তারপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে বিয়োগ করে দেখব রাইট তো সাপোজ আমি এখানে এখানে এটাকে এত মালটা না লিখে আমি লিখব রেজাল্ট আর ই এস ইউ এলটি এবার রেজাল্ট যাই হোক সে যাই হোক সে ওটা আমাদেরকে দিবে এখানে রেজাল্ট লিখলে অবশ্যই এখানেও রেজাল্ট লিখতে হবে নাহলে রেজাল্ট কি সে কিন্তু চিনবে না ঠিক আছে তুমি প্রয়োজন দেখো এখন দেখো তুমি আমি সাপোজ এখানেও রেজাল্ট দিলাম এখানেও রেজাল্ট দিলাম আপার সাপোজ এখানেও রেজাল্ট দিলাম এখানেও রেজাল্ট দিলাম তিন জায়গায় রেজাল্ট দিছি বাট এখানে দিনে অর্থাৎ রেজাল্ট ডিক্লেয়ার করি নাই ভেরিয়েবল হিসাবে ঝুরি হিসেবে রেজাল্টকে আমি ডিক্লেয়ার করি নাই বাট অন্যগুলোতে রেজাল্ট লিখে দিছি দেখো এখন সে কি বলে এখন সে অ্যারপ দিবে দেখো কি বলছে দেখো নিচে দিয়ে তুমি দেখো একটু নিচে দিয়ে বলতেছে যে এই যে খেয়াল করো রিটার্ন টাইপ ডিফল্ট টু ইন্ট ঠিক আছে তারপর বলছে যে রেজাল্ট আনডিক্লেয়ার দেখো রেজাল্ট আনডিক্লেয়ার্ড মানে রেজাল্টকে আমি ডিক্লেয়ার করি নাই তো এই জন্য আমি এই এখানে একটা লাল দাগ দেখাচ্ছি এর অথচ রেজাল্ট কি সে বুঝতেছে না ঠিক আছে তো এই জন্য আমি রেজাল্টকে এখানে দিয়ে দিলাম এবার সে পারবে এবার বুঝবে রেজাল্টকে আমি আগে ভাগে ভেরিয়েবল হিসেবে ডিক্লেয়ার করছি এখানে এটা পুরোটাই এখন একটা ভেরিয়েবল ঠিক আছে তাহলে এখন দেখো কি হবে সে এই যে এখন মাল্টিপ্লিকেশনের রেজাল্টটা একশো সেটা দিয়ে দিল একশো ক্যাম্প কীভাবে হয়েছে এই যে এ ইন্টু বি এ হচ্ছে পঞ্চাশ বি হচ্ছে দুই এই জন্য ঠিক আছে তুমি চাইলে এ ইন্টু সি করতে পারবা বা এ ইন্টু বি ইন্টু সি করতে পারবা যা ইচ্ছা তা করতে পারবা সমস্যা নেই এটাও প্রিন্ট করবে এটাও প্রিন্ট করবে এই যে তিন হাজার হয়েছে এখন ঠিক আছে তাহলে এবার আমরা কাজটা করি এখানে আমি মাল্টিপ্লিকেশন না লিখে এখন রেজাল্ট লিখে দিই ঠিক আছে তাহলে রেজাল্ট লিখে দিলাম রেজাল্ট এবার আমি যেটা করব সাপোজ আমি গুণ করব তো গুণ করতে চাইলে সাপোজ আমি লিখলাম কত আমি লিখলাম দুই দশমিক পাঁচ শূন্য ঠিক আছে তো আমি গুণ যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমি সাপোজ এ এর সাথে বি কে যোগ করব সাপোজ এ যোগ বি তাহলে তুমি বলো এ যোগ বি এর রেজাল্ট কত আসা উচিত তুমি নিজে বলো একটু চিন্তা করে দেখো কত আসা উচিত এ যোগ বি ইকুয়াল টু আসা উচিত বায়ান্ন দশমিক পাঁচ শূন্য দেখো কি আসে এখন আমি এটা ইন্টেজার হিসেবে রাখছি বাট এখানে দুই দশমিক পাঁচ শূন্য রাখছি দেখো এখন সে কি করে সে বায়ান্ন লিখছে বায়ান্ন দশমিক পাঁচ শূন্য লিখে নেয় কারণ সে এটাকে ইন্টেজার হিসেবে নিছে ইন্টেজার কি করে শুধুমাত্র পূর্ণ অংশ নেয় দশমিকের পরে কি আছে সে এটা নেয় না দশমিকও নেয় না এটাও নিবে না এটাও নিবে না এই জন্য এটাকে আমি আর ইন্টেজার না রেখে ফ্লোট করে দিতে হবে এবার সে দশমিক সহ করবে দশমিক সহ করবে দেখো এই যে আর রেজাল্টটা এখন দেখাচ
নিচে কোন একটা ঝামেলা হচ্ছে আমি বুঝতেছি না একটু ওয়েট অবশ্যই হবে আমাদের কাজটা এই যে দেখো এখন একটা আমি ভুলটা কোথায় তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দেখো এখন কি দিচ্ছে রেজাল্ট শূন্য কেন সেই যে রেজাল্ট এটাকে প্রিন্ট করতেছে সেই রেজাল্ট এটাকে প্রিন্ট করতেছে সে মূলত এটাকে যোগ যোগ করার পরে কি হয়েছে সে বুঝতেছে না কেন বুঝতেছে না কারণ এখানে পার্সেন্টেজ দিয়ে দেওয়া এখানে লিখতে হবে পার্সেন্টেজ অ্যাপ কারণ এখানে ফ্লোট লিখা আছে ঠিক আছে তাহলে আমি অ্যাপ দিয়ে দিলাম এখন দেখো কি হয় এখন কিন্তু সে আমাকে এই যে সেই বায়ান্ন দশমিক পাঁচ শূন্যটা দিছে অর্থাৎ দশমিকের পরে যা আসে যোগ করার পরে এই যে এটা দুইটা তুমি যোগ করো যোগ করলে যা হয় দশমিক সহকারে সেটা আমাকে দিছে ফ্লোট লেখার কারণে একমাত্র ঠিক আছে এবার মনে করো তুমি ভাগ করবা সাপোজ এটা হচ্ছে সে পনেরো আর এটা হচ্ছে শুধু দুই এটা হচ্ছে শুধু দুই আমার সি দরকার নাই সি কেটে দিলাম এখানেও মনে করো সি কেটে দেয় ঠিক আছে কমা দিয়ে দিলাম তারপরে আমি এ কে এই যে এটা হচ্ছে ডিভাইড সিন এবার ডিভাইড করে ফেলতেছি আমরা ভাগ এখন তুমি বলো এই কে দুই দিয়ে ভাগ করলে সাত দশমিক পাঁচ শূন্য হয় না হ্যাঁ সাত দশমিক পাঁচ শূন্য হয় দেখো সাত দশমিক পাঁচ শূন্য দেখাবে এই যে সাত দশমিক পাঁচ শূন্য শূন্য দেখাচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু তুমি যদি এই ভাগটা এখানে ইন্টেজার হিসেবে রেখে করো তাহলে দেখো কি হয় এবার দেখো কি হয় এবার দেখো এবার শুধু শুধুমাত্র রেজাল্ট জিরো দেখাচ্ছে কেন জিরো দেখাচ্ছে কারণ সে এটা ইন্টেজার বাট এখানে লিখছি অ্যাফ তো সে বুঝতেছে না রেজাল্ট আসলে কত সেই জন্য সে রেজাল্ট এটাই প্রিন্ট করতেছে তো এইখানেও আমাকে পার্সেন্টেজ ডি দিতে হবে এবার পার্সেন্টেজ ডি দিছি এবার কি হয় দেখি খেয়াল করো এবার দিছে শুধু সাত তাহলে তুমি বলো তুমি বলো তো একটু পনেরোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে কি সাত হয় না সাত দশমিক পাঁচ শূন্য হয় কিন্তু সে সাতকে কেন প্রিন্ট করলো কারণ সে পূর্ণ সংখ্যা প্রিন্ট করতেছে সে দশমিকের পরের অংশ প্রিন্ট করতেছে না দশমিকের পরের অংশ প্রিন্ট করতে হলে অবশ্যই এখানে ফ্লোট লিখতে হবে আর এইখানে পার্সেন্টেজ অ্যাপ দিতে হবে না হলে কাজ করবে না ঠিক আছে এই যে এবার দেখো কি হয় এবার ঠিকভাবে প্রিন্ট করলো তাহলে আমরা কি করলাম আমরা শিখলাম যে কিভাবে আমরা ফ্লোট ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব ইন্টেজার ভেরিয়েবল কিভাবে ডিক্লেয়ার করব কিভাবে রেজাল্ট প্রিন্ট করব কিভাবে যোগ করব কিভাবে গুণ করব কিভাবে বিয়োগ করব এবং রেজাল্ট প্রিন্ট করার সময় আমাদেরকে কি কখন পার্সেন্টেজ অ্যাপ লিখতে হবে কখন পার্সেন্টেজ ডি লিখতে হবে তারপর হচ্ছে প্রিন্টটা করার সময় কি কি জিনিস তোমাকে মাথা রাখতে হবে গুণ কীভাবে করতে হয় সেই জিনিসটা আমরা বেসিকগুলো শিখছি আমরা কিন্তু যোগ বিয়োগ গুণ এটা আমাদের শেখার উদ্দেশ্য না আমরা এগুলো পারি আমাদের শেখার উদ্দেশ্য কি প্রোগ্রামিং আমরা আস্তে আস্তে ডিপে ঢুকতেছি ভেতরে তো পরের ক্লাসে আমি তোমাদেরকে আরও স্পেশাল এক ধরনের ভেরিয়েবল শিখাবো যেটা আমরা এখনও শিখি নেই সেটা দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ